ഹായ് അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഐൻസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കട്ട്ലറ്റ് അതായത് ചീര വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റും കസ്റ്റേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രിങ്കുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം പലതരത്തിലുള്ള കട്ട്ലറ്റുകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ചീര വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ് ഇപ്പോൾ ചീര ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചീര വേണം ഇനിയിപ്പോൾ ചീര ഇല്ലെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഞാൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചെറിയ രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ അത് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറിയ രണ്ട് സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എട്ട് പച്ചമുളക് എരിവിന് വേണ്ടി മുളക് പൊടിയൊന്നും നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചീര ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചീര ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാൻ അടുപ്പേ വയ്ക്കുക അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കണം കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളി പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കണം പിന്നെ മിക്ക ആൾക്കാരും കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇടാറുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളമയം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ക്യാരറ്റ് ആരും അങ്ങനെ കഴിവിൻ്റെ ഒരുമാതി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വഴട്ടി വഴണ്ട് വരുന്ന മാതിരി ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കനേക്കാൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായിരിക്കണം പൊട്ടാറ്റോയ്ക്ക് പൊട്ടാറ്റോ കൂടുതലും ചിക്കൻ കുറവുകയാണെങ്കിലും കട്ട്ലറ്റിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല എപ്പോഴും ഒരു പൊട്ടാറ്റോയുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നേ നിൽക്കും കട്ട്ലറ്റിനൊരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുവിധം ഉള്ളിത വായണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ബാക്കി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നിങ്ങൾ പേസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചതച്ച പിന്നെ അതാണ്ട് അതിലേക്ക് ചീര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ടൈമിൽ ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് അതിൽ മിക്സ് ആയിക്കൊള്ളും പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നില്ല കൈ വെച്ചിട്ടത് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയേ ചി അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചീര ഇല്ലെങ്കിലും ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സാധാ കട്ട്ലറ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ും 
ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചീരക്കകത്ത് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഐറ്റങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ചെറിയ രണ്ട് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിനുശേഷം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇച്ചിരി എരിവുള്ള കട്ട്ലറ്റാണ് കട്ട്ലറ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു എരിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നതിനൊരു ടേസ്റ്റിയായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഒരു അര സ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇത്ര മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാറുള്ളൂ സാധാരണ കട്ട്ലറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും മസാല ചേർക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ചില ആൾക്കാർ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അതൊക്കെ കട്ട്ലറ്റിന് വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചിക്കനകത്തും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് വേണം മസാല ഇടുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ കട്ട്ലറ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സിബ്ലോക്ക് ബാഗിനകത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും എടുത്ത് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചിക്കൻ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ആ മസാലയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം നമ്മൾ ഇതി ഇങ്ങനെ ആദ്യം പൊട്ടാറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ മസാല ഒന്നും ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പൊട്ടാറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പൊട്ടാറ്റോ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ണ്ട ഇപ്പം ചിക്കനും ആ മസാലയും എല്ലാം നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിക്കോണം കാരണം ഞാൻ ചിക്കനകത്തും എല്ലാത്തിനകത്തും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാ നിങ്ങളിടയ്ക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്ത പൊട്ടാറ്റോ ആയത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെറിയ രണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം വേണ്ട ഇതേപോലെ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ സ്മാഷ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇത് കൊണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ ചിക്കനും പൊട്ടാറ്റോയും ആ മസാലയും എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ഒടയാതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട്ലറ്റ് പൊടിഞ്ഞു പോകും പിളർന്ന് പോകും നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ടിടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടാറ്റോ ഒടയണം ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മസാല ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി സിബ്ലോക്ക് ബാഗിലാക്കി വെക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജോലി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഇടണേന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിടുന്നത് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കണം ഈ മസാല ണ്ട് നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറട്ടെ ഇത് ഇതുപോലത്തെ പയറ് മുളപ്പിച്ചത് കടല മുറ മുളപ്പിച്ചത് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചീരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഈ ഇല കട്ട് ചെയ്തിടാം ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ്ട ഞാൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പിന്നെ മുട്ടയാണ് അത് നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് 
അത് ആവശ്യത്തിന് ഒരല്പം വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഓയിലോ കയ്യിൽ തടവി കൊടുക്കണം കാരണം ആ മസാല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാന് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വലിപ്പത്തിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ട നല്ല നല്ല മുറുക്കത്തിൽ വന്നേക്കുന്നത് നോക്കിയേ അത് പൊട്ടിപ്പോവുകയോ പൊളിഞ്ഞു പോ താഴെ വീഴുകയോ ഒന്നും ചെയ്യലില്ല മിക്ക ആൾക്കാരും കട്ട്ലറ്റ് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്നത് മാത്രം കാണും ഓർമ്മ പിന്നെ തീയും പുകയും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് വികൃത രൂപമാവും അത് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെന്താ ഈ പൊട്ടാറ്റോ അധികം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടുവാ അതാ ഇതേപോലെ ആക്കിയിട്ട് മുട്ടയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കാം എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഈ എഗ് അത് ബാലൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ വേസ്റ്റിൽ പോകുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് എടുത്തത് ഞാൻ നോക്കിയേ കട്ട്ലറ്റ് തന്നെ നോക്കി എത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ടേസ്റ്റും നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബാക്കിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ എൻ്റെ കട്ട്ലറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മസാല മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മസാല ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനിച്ചട്ടി ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണയ്ക്കകത്താണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഓയിൽ കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ സമൂസ സ്പ്രിങ് റോള് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ അത് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് മാത്രം കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ കട്ട്ലറ്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ എത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നെന്ന് നോക്കിയേ ഒന്നും പൊട്ടിയിട്ടില്ല പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഒട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റാണ് നോക്കിയേ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കി ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയണം ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രിങ്ക് കൂടി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കസ്റ്റേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് നമ്മൾ കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തരത്തില്ല വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് അതേ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ നമുക്ക് അതായത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ തണുപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് വേണം പഞ്ചസാര വേണം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ കസ്റ്റേഡ് വേണം അത് ഞാൻ കാണിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിനകത്ത് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണോ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ മധുരം മക്കൾക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അല്പം മധുരം കൂട്ടിയിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കാരണം കസ്റ്റേഡിന് മധുരം ഉള്ളതാണ് പഞ്ചസാര കൂടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് മധുരം നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മധുരം അധികം പഞ്ചസാര ഇടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം മെഷർമെൻറ്റ് ആ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് നോക്കിയേ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നര കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത് നന്നായിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാലുമായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം വേണ്ട ഇതാണ് കസ്റ്റേഡ് ഈ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ 
നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്ത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാൻ ഈ ഒന്നര കപ്പ് പാലിന് രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കസ്റ്റേഡ് ഈ തിളയ്ക്കുന്ന പാലിലോട്ട് ഇടരുത് കട്ട കിട്ടിപ്പോവും പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ അല്പം പച്ചവെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണുത്ത പാലിലോ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ തണുത്ത പാലിനകത്താണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്പം പാലൊഴിച്ചാൽ മതി പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കണം നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമൊക്കെ നമ്മൾ മിൽക്ക് ഷേക്കൊക്കെ കുടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫീലിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നാരങ്ങാ വെള്ളവും ജ്യൂസും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റോസ് എസൻസ് പിസ്ത എസൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലേവർ മാറി കിട്ടും പാല് താണ്ട തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ മിക്സ് കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാല് നന്നായിട്ട് കുറുകാൻ തുടങ്ങും ഓവറായിട്ടങ്ങ് കുറുകരുത് എന്നാലും ഒരു മീഡിയം രീതിയിൽ ഇതിന് നമുക്ക് മിക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഐസ് ക്യൂബൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ദാണ്ട നോക്കിയ കുറുകി വരുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ചെറിയ തീയിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇളക്കി ഇളക്കി വേണം ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ അത് കുമള പൊട്ടി മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിങ്ങനെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തീ കുറച്ചിരിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരുമൊന്നും നടക്കില്ല കുറുകി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇതാ ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത്രയും കുറുകിയാൽ മതി കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് തണുക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പുറത്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഈ തണുത്ത കസ്റ്റേഡ് നാണ്ട മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഞാൻ ഐസ് ക്യൂബായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ക്രഷ് ചെയ്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ക്രഷ് ചെയ്ത ബദാം ഒരല്പം ആപ്പിൾ ക്രഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ ചി കസ്കസ് ചിയാ സീഡ് ആ അങ്ങനെ പല പേരിലും കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാണ്ട് അടിച്ചെടുത്ത കസ്റ്റേഡ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രഷ് ചെയ്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാം ആപ്പിൾ വേണ്ട കസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ചിയാ സീഡ് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് അടിച്ചതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിന് തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ നോമ്പിന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം